The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you. Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the territory of the Gerasenes. When he got out of the boat, at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him. The man had been dwelling among the tombs, and no one could restrain him any longer, even with the chain. In fact, he had frequently been bound with shackles and chains, but the chains had been pulled apart by him, and the shackles is masked, and no one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and on the hillsides he was always crying out and bruising himself with his stones. Catching sight of Jesus from a distance, he ran up and prostrated himself before him. What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me. He had been saying to him, Unclean spirit, Come out of the man. He asked him, What is your name? He replied, Legion is my name. There are many of us. And he pleaded earnestly him not to drive them away from the territory. Now a large herd of swine was feeding there on the hillside. And they pleaded with him, Send us into the swine. Let us enter them. And he left them. And the clean spirits came out and entered the swine. They heard of about 2,000 rushed down a steep bank into the sea where they were drowned. As he was getting into the boat, the man who had been possessed pleaded to remain with him, but he would not permit him, but told him instead, Go home to your family and announce to them all that the Lord in his pity has done for you. Then the man went off and began to proclaim, what Jesus had done for him, and all were amazed. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
sa inyong lahat. Good evening, Father. And welcome to our uh, prayer meeting for this Friday and our prayers for Brother uh, Aldrin that uh, he may fully recover in the few Amen. days. No? So, salamat sa Diyos. Uh, Sama-sama po tayo ngayong mag-aral ng salita ng Diyos na ating marinig, na aking uh, binasa. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa kay Jesus, no? Jesus as our hope and our inspiration in life. No? Paano natin makikita po ang uh, pag-asa at uh, inspirasyon sa ating binasa? Una po, medyo nakakatakot yung mga ating binasa ng Ibanghelyo. Bakit? Sabagkat mayroong isang tao sa Gerasim no, na possessed by the evil spirit. So may masamang espiritu sa kanyang katauhan. At uh, dahil doon, parang nawalan na siya ng, ng bait. Ano? Parang nawalan ng isip. Uh, sa sa nakatira, nakatira po siya sa libingan. No? At uh, kahit anong gawin, sabi po dito, siya ay nilagyan ng talikala, ng chain, pero napuputol niya yun. Nilagyan siya ng shackle dito sa paa, pero nasisira din niya yun. At sabi po dito ay, uh, no one was strong enough to subdue him. So wala kahit na sinong pinakamalakas doon sa village na yon, ang nakakapigil sa kanya. At uh, dahil po doon ay nakakatapot yun. Siguro sa, lalo kung sa setting natin sa Pilipin, sa isang parangay, ay mayroong isang taong ganito, nakakatapot yun. Diba? Buong, buong komunidad, no? buong barangay, siguro, matatapot sila at sagsasabihan ng mga anak, huwag kayong nalapit dyan. No? At uh, sinusugatan niya po yung kanyang sarili no? ng, mga, sa, ng mga bato. So, imagine niyo po yung terror, yung uh, takot na tinutunod nito. At kung isipin po natin, halimbawa siya ay kapatid natin, kapamilya natin, siguro suko na tayo. Ano pang gagawin natin? wala na. Diba? Wala nang pag-asa. Masira na ulo. So, baka ikahiya pa natin. Diba? Paminsan pag kami <laughs> sa Pilipinas, pag may lupulong ko sa pamilya, parang buong pamilya. Ang tingin eh, ay, may lahi. Diba? So, medyo nakaka, ano po, medyo nakaka, nakakahiya. No? At parang gusto mo nang itakwil na hindi ko kapamilya yan, wala po rin kapamilya yan. So siguro kung tayo kapamilya nun, ano pa magagawa mo? Siguro wala na. Surrender ka na. No? At uh, wala nang pag-asa. Hopeless case, kumbaga. Pero tingnan po natin, no? sabi ko nga sa inyo, pag-aralan natin, ang uh, uh, Jesus bilang source of inspiration and hope. Una, pag-asa. No? So ngayon, uh, si Jesus ay pumunta doon. At uh, si Jesus hindi natapot sa kanya. Bagkus nga, siya ang natapot kay Jesus. No? Anong sabi niya? Uh, anong gagawin mo sa amin? What have you to do with me? Jesus, son of the most high God. Anong gagawin mo sa amin? Kilala siya. No? Kilala siya. So alam niyo po, kapag ka Uh, yung kilala. Halimbawa, kilala mo ang Diyos. Ibig sabihin nun, uh, ang Diyos may authority sa iyo. Diba? Kilala mo si Mayor, pagkaharap mo si Mayor, alam mo na si Mayor may authority sa iyo. May, meron siyang kapangyarihan sa iyo. Tama po ba? Amen. At tayo rin, sa bahay na lang. Diba? Kapag ka, uh, kaharap mo yung nanay mo at saka tatay mo, aba, authority yun. Diba? Dahil kilala mo. Pinibigyan mo ng otoridad siya. So, ganun din po. Lalo yung mga mister. Pag nakita na yung misis nila, alam nila, tahimik na. Hindi sila uubra. Bakit nga ba? Ano? Bakit nga ba? 
Kayo po, ano maintindihan ko si kuminsan, di ba? Kayo po, nagtatrabaho kayo, tama po ba? Ang nagbibigay sa inyo ng sweldo, nagbibigay sa inyo ng pera, yung amo nyo, di ba? Pero bakit napakabait nyo sa amo nyo? <laughs> Samantalang sa Pilipinas, kuminsan ang mga lalaki, sila'y naghahanap buhay, abay, pinibigyan ng pera. Abay, hindi pa ba saya? <laughs> Sabi mga mister talaga eh. Iyo <laughs> ka na magsalita. Awa <laughs> kayo dyan. So, uh, kaya nung nakilala sa iso, sinig sabihin, kilala kita, may authority ka sa akin. No? So, 